മനോസ് ബയോളജിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പാനും അതിൻ്റെ പല പല ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലൈഫ് സ്പാൻ്റെ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലെ ഗ്രോത്ത് ഫേസും സെൻസൺ ഫേസിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് പ്ലാൻഫോംസിൽ നടക്കുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ അതിൽ നടക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇവൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിനകത്ത് അല്ലേ അതായത് ഒരു പ്ലാ ഒരു ജീവിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് അതായത് പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ഫേസിനെ നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് അനിമൽസിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ഫേസിനെ നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കും ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഗ്രോത്ത് ഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഏത് ഫേസ് തുടങ്ങിയായി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മനസ്സിലായി അതായത് ദ എൻഡ് ഓഫ് ജുവനൈൽ ഓർ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് മാർക്ക് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവലോകത്ത് പലതരത്തിലെ ജീവജാലങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിലും അനിമൽസിലും ഹയർ അനിമൽസിലും നടക്കുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ഇവൻറ്റ് ഒക്കറിങ് ഇൻ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഈസ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതേപോലെ ഇൻ അനിമൽസ് The juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. That is, in the case of animals, the growth phase is a juvenile phase. He is a morphological and 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 a physiological activities. കുറേ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഏത് ഫേസിലോട്ട് കയറുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിലോട്ട് കയറുന്നത് അതേപോലെ അനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രീഡിങ് പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ഇവൻറ്റ് ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് ആനിമൽ ഈസ് ബ്രീഡിങ് ഏതാണ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോളുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഹെഡിങ്സുകളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് നടക്കുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിനെ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡിങ്ങിലും പഠിക്കാം അതേപോലെ അനിമൽസിനകത്ത് നടക്കുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിനെ മറ്റൊരു ഹെഡിങ്ങിലും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു ഹെഡിങ്ങിൽ പഠിക്കുകയാണ് ആ ഹെഡിങ് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്ലവറിംഗ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ അതേപോലെ അനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഹെഡിങ്ങിനകത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുകയാണ് ആ ഹെഡിങ് ആണ് ഇത് ബ്രീഡിങ് ഇൻ അനിമൽസ് ഏതാണ് ബ്രീഡിങ് ഇൻ അനിമൽസ് ഓക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ഫ്ലവറിംഗ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഏതാണ് ഫ്ലവറിംഗ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്രോസസ്സ് പൂക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ 
അപ്പം മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ടൈം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ടൈം അവൻ്റെ ജീവിത കാലയളവിൽ ഒരു തവണ മാത്രം ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സ് ഏത് പേര് വിളിക്കും മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സ് ആ മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എല്ലാ ആനുവൽസും അതേപോലെ തന്നെ ബൈനിയൽസും ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണെന്ന് ആനുവൽസും അതേപോലെ തന്നെ ബൈനിയൽസും എന്തോ ആനുവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആനുവൽ എന്നുള്ള ടേം കേൾക്കുമ്പോഴേ തന്നെ അറിയാം വാർഷികം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് കാണുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസൺ കൊണ്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ചെടികളുണ്ട് ആ ചെടികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് ആനുവൽസ് ഏത് പേര് വിളിക്കും ആനുവൽസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ധാന്യങ്ങളായ സീരിയൽസുകൾ മിക്കതും അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽസുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ആനുവൽസ് അതിൽ പെടുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സീരിയൽസ് ആയ റൈസ് നെല്ല് അതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഗോതമ്പ് അതും സീരിയൽസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ആനുവൽ മനസ്സിലാണേ അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നട്ടു വളർത്തുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരി ഗോൾഡ് ഏതാണ് മാരി ഗോൾഡ് ജമന്തി എന്ന് പറയും അതിലെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഏതാണ് ആനുവൽസ് ആണ് ഒരു മൂന്ന് സ്പീഷീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പെരിനിയൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാണേ അപ്പം ഈ ആനുവൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിത കാലയളവിൽ അവൻ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് മോണോകാർപ്പിക് അതുകൊണ്ട് ആനുവൽസ് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ ആണ് ബൈനിയൽസ് ഏതാണ് ബൈനിയൽസ് മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സിന് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ബൈനിയൽസ് ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അറിയാം എത്ര ആണ് രണ്ട് അതായത് ഒരു പ്ലാ ബൈനിയൽസിൽ പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിത ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത കാലയളവ് രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സീസൺ കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കും മനസ്സിലായി ഇഫ് എ പ്ലാൻ കംപ്ലീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻ ടു ഇയർ ഓർ ടു സീസൺ ദെൻ ദാറ്റ് പ്ലാൻസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ബൈനിയൽസ് ഏത് പേര് വിളിക്കും ബൈനിയൽസ് ഓക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞ പിടി കിട്ടിയല്ലോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിക്ക ടൂബറസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ടൂബറസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് കിഴങ്ങായിട്ട് മാറിയേക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെം ടൂബറസ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണിനടിയിൽ സ്റ്റെം ഉള്ള കിഴങ്ങായിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ഉള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസുകളൊക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബൈനിയൽസിന് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബൈനിയൽസിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മുടെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ റാഡിഷ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ അമോർഫോ ഫാലസ് ഉണ്ട് ചേന അതൊക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വാഴ ബനാന ബനാന പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബൈനിയൽസിന് ഓക്കെ ബാനുവൽസും ബൈനിയൽസും എന്തോ എന്നുള്ള ധാരണ കിട്ടിയത് ബൈനിയൽസിന്റെ മറ്റ് ഒരു പ്രത്യേകത അവൻ മോണോകാർപ്പിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അവനെ രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സീസൺ കൊണ്ടാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ സീസണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം അവന്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഫേസ് നടക്കും ഏത് ഫേസ് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ആയ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഫേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സീസണിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസും സെൻസൻസും നടക്കുക അവിടെയും ആ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ അവൻ ഒരു തവണ മാത്രമേ അവൻ എന്ത് ചെയ്യൂ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ അത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു തവണ മാത്രം ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആരും നമുക്ക് പറയാം അവൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ മാത്രം ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അവർ ബൈനിയൽ സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ കംസ് അണ്ടർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഏതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആനുവൽസും ബൈനിയൽസും ഓക്കെ ഓക്കെ വെച്ചോളുമല്ലോ പിന്നെ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത്
അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് ആ ചെടിയിൽ എന്തുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത സീസണിൽ അങ്ങനെ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് എന്നുവരെ അവന് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഉണ്ടോ അതുവരെ ആ ചെടിയിൽ എന്തുണ്ടാകും ഫ്ലവറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഫ്ലവറുകളെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫ്രൂട്ട്സുകളായിരുന്നു അത് എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ചിലപ്പം ഒരു വർഷത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീസണിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷം തന്നെ പലതവണ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷം മൊത്തവും അതിലെന്ത് കാണും ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അവസാനിക്കുന്നിടം വരെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഒത്തിരിയും തവണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻഫോംസുകളാണ് ഏതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് പോളി കാർപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളി കാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ പിടിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് എവരി ഇയർ ഓർ സീസൺ ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് എ സർട്ടൻ മെച്യൂരിറ്റി ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പെരിനിയൽസ് ആണ് അതാണ് പെരിനിയൽ പ്ലാൻഫോംസ് നമ്മൾ ആനുവൽസും ബൈനിയൽസും പറഞ്ഞ ആനുവൽസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ജീവിതക്രം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ബൈനിയൽസ് ആകുമ്പോൾ വിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് സിക്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻ ടു സീസൺ ഓർ ടു ഇയർ അല്ലേ ഇതാകുമ്പം പെരിനിയൽസ് ആകുമ്പം പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് സിക്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻ മോർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന പ്ലാൻഫോംസുകളാണ് ഏതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പെരിനിയൽസ് ഏതാണ് പെരിനിയൽസ് ആ പെരിനിയൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസും ആനുവൽസിനെയും ബൈനിയൽസിനെയും അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതൽ ഡ്യൂറേഷനും കാണും അത് ആ ടൈമിലെല്ലാം അവൻ പലതവണ ഫ്ലവറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പലതവണ ഫ്രൂട്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് പ്ലാന്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ ഗ്രൂപ്പ് പോളി കാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിന് എക്സാമ്പിള് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് മാംഗോ ട്രീ ഉണ്ട് കോക്കനട്ട് പാം ഉണ്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ഉണ്ട് ആപ്പിൾ ഹിബിസ്കസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയും മാംഗോ ട്രീ കോക്കനട്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ആപ്പിൾ ഹിബിസ്കസ് ഈ പെരിനിയൽസിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പെരിനിയൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില പെരിനിയൽ പ്ലാൻഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി എത്തുമ്പം അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ വർഷം മൊത്തം അവൻ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷത്തിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ മാത്രം ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില പെരിനിയൽ പ്ലാൻഫോംസ് മനസ്സിലായി അങ്ങനത്തെ സീസണൽ ഫ്ലവറിംഗ് പെരിനിയൽ പ്ലാൻഫോംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിടിയിട്ടി അതേപോലെ ചില പെരിനിയൽ ഫോംസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അവൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം അവൻ ആ വർഷം മൊത്തവും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷവും മൊത്തവും ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് അവൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അവസാനിക്കുന്നിടം വരെ ആ ചെടിയിൽ എന്ത് കാണും ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വർഷം മൊത്തവും ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻഫോംസുകളും ഉണ്ട് ഏതിൽ പെരിനിയൽസിനകത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ടൈപ്പിലെ പെരിനിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയും സെർട്ടൺ പെരിനിയൽസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലവർ ഒള്ളി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സീസൺ ഓഫ് ദി ഇയർ വൈൽ സം പെരിനിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ ഓക്കെ അതിൽ സീസണൽ ഫ്ലവറിംഗ് പെരിനിയൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ മാംഗോ ട്രീ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ആപ്പിളൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു വർഷത്തിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ മാത്രം ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെരിനിയൽ പ്ലാൻഫോംസ് ആണ് അതും ഏതാണ് പോളി കാർപ്പിക്കാണ് അവൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അവസാനിക്കുന്ന വരെ എല്ലാ വർഷവും ആ സീസണിൽ അവൻ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി അതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് ആ വർഷം മൊത്തവും അതായത് സീസൺ ഒന്നുമല്ല എപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഫ്ലവർ കാണും അവൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അവസാനിക്കുന്ന അവസാനിക്കുന്ന എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണോ അത്രയും വർഷം അതിനകത്ത് എന്ത് കാണും ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ പ്ലാൻഫോംസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹിബിസ്കസ് കോക്കനട്ട് ഒക്കെ മനസ്സിലായി ചെമ്പരത്തിയുടെ ചെടിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ ചെന്നാലും
അപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് വായിക്കുമ്പം അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റിനകത്ത് അപ്പം അത് ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും പോളികാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ പറ്റൂ അതിനകത്തുള്ള എക്സാമ്പിളുകളും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത് അത് പറയും അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അതായത് ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ തേർഡ് പാരഗ്രാഫിനകത്ത് നാലാമത്തെ വരിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മോണോകാർപ്പിക്കും പോളികാർപ്പിക്കും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായ ആനുവലും ബൈനിയലും പെരുനിയലും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇനി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആദ്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ആനുവൽസ് പഠിച്ചു അല്ലേ ആനുവൽസ് ആകുമ്പം ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസൺ കൊണ്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ചെടികളാണ് ഇത് ആനുവൽസ് അതിനൊരു ധാന്യങ്ങൾ കുറേ എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിലൊന്നാണ് റൈസ് ഏതാണ് റൈസ് നെല്ല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എടുക്കുമ്പം അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയിരുന്നു ഏത് ഗ്രോത്ത് ഫേസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് സെക്കൻഡ് ഏതായിരുന്നു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഏതായിരുന്നു സെൻസൺ ഫേസ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഫേസും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ആരുടെ ജീവിതചക്രത്തിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ആനുവൽ ആയ റൈസിൻ്റെ കേസിൽ പറ്റി മനസ്സിലായി റൈസിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് മാസം വരെയാണ് അവൻ്റെ ജീവിത ചക്രം പൂർത്തീകരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അല്ലേ അപ്പം ആ ജീവിത കാലയളവിൽ അവനെ നമുക്കറിയാം അവൻ്റെ ജീവിത കാലയളവ് തുടങ്ങുന്ന ബെർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് അവൻ്റെ സീഡ് കൊണ്ടുവന്ന് മണ്ണിലിടുന്നു മണ്ണിലിട്ട് ആ സീഡ് മുളച്ചൊരു ചെറിയ പ്ലാന്റായിട്ട് വരുന്നു അത് വളർന്ന് വലുതാകും അത് വലുതാകാൻ എടുക്കുന്ന അവൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസിന് എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ ഇട്ട സീഡ് അത് മുളച്ച് വലിയൊരു ചെടിയായിട്ട് മാറാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു രണ്ട് മാസമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അവനൊരു ഹെൽത്തി പ്ലാന്റായിട്ട് മാറി അതുവരെ നടന്ന ഫേസ് ഏതാണ് ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ആയ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് ആണ് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഫേസ് ഏത് നടക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രോത്ത് ഫേസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഏത് ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അപ്പം അതിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ച പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു കതിരി വരുന്നു ഇയർ ഹെഡ് ആ കതിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്ന അതിനകത്ത് നെൽമണികളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അതിനകത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണുക ഫ്ലവേഴ്സിനകത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പൂമ്പൊടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മറ്റേ ഗൈനീഷ്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഓവിയോളും അതും ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓവിയോൾ സീഡാകുന്നു ഓവർ എന്താകും ഫ്രൂട്ടാകും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ആ സീഡും ഫ്രൂട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി ഫ്രൂട്ട്സ് മെച്ചു ആകുന്ന വരെ അതായത് ആ നെൽമണികൾ നല്ല യെല്ലോ കളർ ആകുന്ന വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വരെ അതിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് നടക്കുകയാണ് അപ്പം ഫ്ലവർ ഉണ്ടായിടം തൊട്ട് ആ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വരെ ഫ്രൂട്ട്സ് മെച്ചർ ആകുന്ന വരെ ഏത് ഫേസ് ആയിരുന്നു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസം തൊട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം അതായത് രണ്ട് മാസം തൊട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മാസം വരെയാണ് അതിനെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് വിചാരിക്കുക അതോടുകൂടി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസും കഴിയും ഇനി ആ ഇരിക്കുന്ന കതിര് നമ്മൾ കൊയ്തെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെല്ല് കൊയ്തെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇലയൊക്കെ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് ആ സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊഴിയാൻ തുടങ്ങും ഏത് ഫേസ് നടക്കുകയാണ് സെൻസൻസ് ഡെത്തിനോട് എടുക്കുകയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് കൊഴിഞ്ഞു പോയി ആ പ്ലാന്റ് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാടുന്നു മരണം സംഭവിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഏത് ഫേസും കംപ്ലീറ്റ് ആയി സെൻസൻ ഫേസും കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ ഇതാണ് അതായത് അഞ്ചാമത്തെ മാസം കൊണ്ട് ആ പ്ലാന്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അതാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ്
അത് അത് അവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആ സീസണാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അത് അവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസൺ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒന്നാമത്തെ വർഷം അവനിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ഫേസാണ് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ് ജീവിതക്രമം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ഫൈനിയൽസ് അല്ല ഒന്നാമത്തെ വർഷം അവനിൽ ഏത് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഇല നല്ല വലിപ്പ് എത്തിയ ഇല മാക്സിമം ഫുഡ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് താഴെ വലിയൊരു ചേനയൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആ ചേന ഉണ്ടായി ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ഫസ്റ്റ് സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്നാമത്തെ വർഷം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ഇല മഞ്ഞ കളറായിട്ട് അതങ്ങ് വാടിപ്പോകും അവിടെ ഏത് ഫേസ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു വർഷമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസണേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഏത് നടക്കണം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൻസൻസ് എന്നാണ് ആ സെക്കൻഡ് സീസണിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് അത് നടക്കുക മനസ്സിലായ സെക്കൻഡ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞൊരു ഇല വരും അതിനൊപ്പം വലിയ കപ്പ് പോലത്തെ ഒരു പൂ പിടിച്ചു അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ആ ശരിക്കും അതൊരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്പാഡിക്സ് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുക നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട അത് എന്തായാലും അത് ഏതാണ് ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പൂങ്കുല അതിനകത്ത് ആൺപൂവ് ഉണ്ട് പെൺപൂവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആൺപൂവും പെൺപൂവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സീസണിൽ ഫസ്റ്റ് അവിടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പരാഗണവും മറ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പോളിനേഷനും ഫെർട്ടിലൈസേഷനും എല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് സീഡും ഫ്രൂട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും അത് ഫ്രൂട്ടും സീഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏകദേശം ചെറിയ ബോള് പോലത്തെ ചുമപ്പ് കളറിൽ ആദ്യം പച്ച കളറായിരിക്കും അത് മെച്ചുവർ ആകുമ്പം നല്ല നമ്മുടെ വാഴയ്ക്ക കണ്ടിട്ടില്ലേ പച്ച കളറിലായിരിക്കും ഇരിക്കാം അത് പഴുക്കാറാകുമ്പോഴാണ് മഞ്ഞ കളർ വരുന്നത് അതേപോലെ ഇതിന് ഏത് നിറം വരും നല്ല ചുമപ്പ് കളറിലെ സീഡും ഫ്രൂട്ടും ഒക്കെ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് റൈപ്പ് ഉണ്ടായി മനസ്സിലായി അതോടുകൂടി ഏത് ഫേസ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഫേസിലെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആയ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് ആ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സീഡ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ടൊന്നും പറിച്ചെടുത്തില്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് പഴുത്ത് അത് ഏത് കൊഴിഞ്ഞു പോകും ആ തണ്ട് പാടും അതേപോലെ ആ ചേന മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും നശിച്ചു ഏത് ഫേസാണ് സെൻസ് സെൻസ് അപ്പം സെക്കൻഡ് സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് അവിടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസും എന്തും നടന്നത് സെൻസ് സെൻസും നടന്നത് പിടിയുടെ അതോടുകൂടി അവൻ്റെ ജീവിതക്രമം പൂർത്തീകരിച്ചു പിന്നെ ആ ചേന അവിടെ ഇല്ല മനസ്സിലാണേ അതായത് ആ പേരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് അതോടുകൂടി അവിടെ തീർന്നു അപ്പം പേരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷമാണ് എടുത്തത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വർഷം വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി സെക്കൻഡ് സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് അവിടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസും പിന്നെ ഏത് നടന്നത് സെൻസ് സെൻസും അതോടുകൂടി ആ പ്ലാന്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി അതിലപ്പം ഫസ്റ്റ് സീസണിൽ ഫ്ലവർ ഇല്ല സെക്കൻഡ് സീസണിലാണ് അവൻ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എത്ര തവണ ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ബൈനിയൽസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്കൻഡ് സീസണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അത് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഏതുണ്ട് സെൻസ് സെൻസ് അതും ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പം ആനിമൽസിലും ബൈനിയൽസിലും നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് സെൻസൻ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലാണ് ഇത് ആരുടെ കേസിൽ കാണാൻ പറ്റൂല പെരിനിയൽസിൽ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പാടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് പെരിനിയൽസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണെന്നുള്ള പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് അതിലോട്ട് വരാം അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് പ്ലാന്റ്സ് ദ ആനിമൽ ആൻഡ് ബൈനിയൽ ഷോ ക്ലിയർ കട്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് സെൻസൺ ഫേസ് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയും പ്ലാന്റ്സ് ആയ ആനിമൽസും ബൈനിയൽസും ഏതൊക്കെ ഫേസ് വ്യക്തമായ ഏതൊക്കെ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൻസൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് വേർതിരിച്ച് അവിടെ അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ജീവിതക്രം നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ പെരിനിയൽസ് ലേസൽ ബട്ട് ഇൻ പെരിനിയൽ സ്പീഷീസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക
fruits mature ay adu paluthu ripen cheythu paluthu palukunnodu kudi normally namak ariyam adu adutha step edayirikkum reproductive phase complete cheythu aa maanga kuriyunu last a plant marana padam ore ore parts ulayittu nasichu adu endiyanam dead aanu adayi reproductive phase kaniyu senescence kaniyu idana nammal padicha concept enna maavinte isil anganalla perennial plant form aaya maavinte isil anganalla അത് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു നിശ്ചിത പരിധി വരെ വളർച്ച എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പൂങ്കുല ഉണ്ടായി അത് സീഡും ഫ്രൂട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി ഫ്രൂട്ട്സ് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊഴിയും പക്ഷെ ആ പ്ലാന്റ് അവിടെ വെച്ച് മരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അടുത്ത വർഷം അതേ സീസണിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഫ്ല ഈ വർഷം അതിൽ ഏത് സീസണിലാണോ ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ടും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേ അതേപോലെ അടുത്ത വർഷം ഇതേ സീസണിൽ വീണ്ടും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനിടയിൽ ആ ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ടും അതായത് ഈ വർഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത വർഷം ഇതേ സീസണിലാണ് ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ അവൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നീളവും മണ്ണും ഒക്കെ വെച്ച് വളർച്ച നടക്കും മനസ്സിലാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത സീസണിൽ ഇതേപോലെ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് സീഡും ഫ്രൂട്ടും ആവും ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ചിലപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് കുറെ കൂടെ നമ്പർ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് പഴുത്ത് അത് കൊഴിയുന്നു വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സീസൺ വരെ ഫ്ലവറിങ് എത്തുന്നിടം വരെ അവൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും വളരും അപ്പൊ പെരിനിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർച്ച ഒരു നിശ്ചിത ഘട്ടം വരെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് വീണ്ടും ആ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സെൻസൻസ് അല്ല വീണ്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യുക വളരുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കേസിൽ ആ ഇടയ്ക്ക് അതായത് രണ്ട് അതായത് രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലവറിങ് സീസണിൽ അവൻ ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും അതേ സീസണിൽ അവൻ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിൽ ആ വളർച്ച നടക്കുന്ന ഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു പേര് വിളിക്കും ഇൻ്റർ ഫ്ലവറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും ഏത് പേര് വിളിക്കും ഇൻ്റർ ഫ്ലവറിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അത് ആരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പെരിനിയൽസിന് അപ്പൊ പെരിനിയൽസിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന വർഷം തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പീരീഡ് തൊട്ട് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ സീഡിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു വർഷം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷം വരെ ഗ്രോത്ത് പിന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സെൻസെൻസ് എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രോത്ത് കുറച്ച് നടന്നു കഴിയുമ്പം അതിനിടയിൽ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വീണ്ടും അത് വളരും വീണ്ടും അത് ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതായത് ഓരോ ഫ്ലവറിങ് കഴിയുമ്പോഴും വീണ്ടും അതിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് വളർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സീസൺ എത്തുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലവർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന പീരീഡ് തൊട്ട് ഇന്ന പീരീഡ് വരെ ഗ്രോത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന പീരീഡ് വരെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന പീരീഡ് സെൻസെൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഏകദേശം അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇതിനൊപ്പം ഇത് വളർന്നതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഓൾഡർ പ്ലാൻസ് അതിൽ നിന്ന് ഓൾഡർ പ്ലാൻ പാർട്സ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സെൻസൻസും അതിനൊപ്പം പാരലൽ ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഓൾഡർ പാർട്സിന്റെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ അവിടെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റേറ്റീവ് എന്നോ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര പീരീഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര പീരീഡ് സെൻസൻസ് എന്ന് ആനുവലിലും ബൈനിയലിലും പറഞ്ഞ പോലെ പെരിനിയൽസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇൻ ബട്ട് ഇൻ പെരിനിയൽ സ്പീഷീസ് ഏതൊക്കെ ഫേസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് സെൻസൻ ഫേസ് കനോട്ട് ബി ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഡിഫൈൻ ദീസ് ഫേസസ് ദീസ് ത്രീ ഫേസസ് മനസ്സിലാണ് അപ്പൊ കാര്യം പറഞ്ഞ പിടി കിട്ടണം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചു വെച്ചോണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് സ്റ്റേറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കി വെക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് നോക്കി പോവുക ഓക്കെ ഇത് കാര്യം പറഞ്ഞ പിടി കിട്ടണം അടുത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇത് അൺയൂഷ്വൽ ഫ്ലവറിംഗ് ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് കാണുന്ന ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിനെ അവൻ എത്ര തവണ ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു എന്നൊ
സാധാരണ പെരിണിയൽസ് ഏതാണ് പോളി കാർട്ടിക്ക എന്നാൽ ഇവിടെ ചില പെരിണിയൽസ് ആണ് അതായത് വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന പ്ലാൻഫോംസ് ആണ് പക്ഷെ അവൻ എത്ര തവണ ഫ്ലവർ ചെയ്യൂ ഒറ്റ തവണ ഫ്ലവർ ചെയ്യൂ സോ ഈ പ്ലാന്റ്സുകളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഏതാണ് മോണോകാർപ്പിക് പെരിണിയൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഏതാണ് മോണോകാർപ്പിക് പെരിണിയൽസ് ഒരു തവണ ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെരിണിയൽ പ്ലാന്റ്ഫോംസ് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു ചെടിയാണ് മൂന്നാറിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ്ഫോം ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്ഫോം അതിൻ്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന ഇതാണ് സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന എന്നാണ് ഏതിൻ്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ അക്കാന്തേസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫാബേസിയെ സൊളനേസിയെ ലില്ലേസിയെ ഒക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ മറ്റൊരു ആൻഡിയോസ്പേം ഫാമിലിയാണ് ഇത് അക്കാന്തേസി അത് ഈ വരുന്ന ഒരു മെമ്പർ ആണെന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ അത് എൻ്റെ പേര് പക്ഷെ പഠിച്ചു വെച്ച് വേണം സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിനെ നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അത് വരുന്ന കുടുംബമാണ് ഇത് അക്കാന്തേസി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇരിക്കുമ്പം അവൻ ഒരു തവണ ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ്ഫോം ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് നീലക്കുറിഞ്ഞി സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് വൺസ് ഇൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇരിക്കുമ്പം ഒരു തവണ മാത്രം ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ്ഫോം അപ്പം പന്ത്രണ്ട് വർഷം വേണം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ വേണം അവൻ്റെ ജീവിതേക്രം പൂർത്തീകരിക്കുക അപ്പം വർഷങ്ങളോളം സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ പെരിണിയൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷേ അത് പോളിക്കാർപ്പിക്കല്ല ഒറ്റ തവണ അവൻ്റെ ജീവിത കാലയളവിൽ അവൻ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മോണോകാർപ്പിക് പെരിണിയൽ അതുകൊണ്ടാണ് അൺയൂഷ്വൽ ഫ്ലവറിംഗ് ഫിനോമിന കാണിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്ഫോമിൽ ഇവനെ നമ്മൾ പെടുത്താൻ കാണും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് മൂന്നാറിലെ രാജ്യമല ഹിൽസിലാണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏതാണ് രാജമല ഹിൽസ് ഓക്കെ രാജമല ഹിൽസിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ കൂടാതെ എവിടെയുണ്ട് കർണാടക തമിഴ്നാട് ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ബോർഡർ സ്റ്റേറ്റുകളായ എവിടെയൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലും കേർ കർണാടകയിലും ഏത് ഈ സ്ട്രോബലാന്തസ് കുന്തിയാന അവിടെയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഹില്ലി ഏരിയാസിൽ പിന്നെ ഇവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും മാസായിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊലയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലവർ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണുക ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും ഇത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസായിട്ടായിരിക്കും ഒരു കൂട്ടമായിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മല കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ അപ്പിയർ ചെയ്ത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ആ സീസണിൽ മനസ്സിലാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങോട്ട് അതായത് ആ ഏരിയയിലോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇത് കാണാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ കാലയളവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ രണ്ടായിരത്തി ആറാണ് ടൈം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാനയുടെ പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് വൺസ് ഇൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ ഫ്ലവർ ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിച്ച് അൺയൂഷ്വൽ ഫ്ലവറിംഗ് ഫിനോമിന കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇതൊരു മോണോകാർപ്പിക് പെരിണിയലാണ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഇറ്റ്സ് മാസ് ഫ്ലവറിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ലാർജ് ഹില്ലി ഏരിയാസ് ഓഫ് കേരള കർണാടക ആൻഡ് തമിഴ്നാടു ഇൻ ടു ബ്ലൂ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഇത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൺ ഏതാണ് ഹില്ലി ഏരിയാസ് ഓഫ് കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിലെ കൊലയായിട്ടാണ്
അത് എത്ര വർഷം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ജനറലി ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അൻപത് തൊട്ട് നൂറ് വർഷം വരെ നൂറ് വർഷത്തിനിടയിലായിരിക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായ അപ്പം ബാംബുവിൻ്റെ ഈസ്റ്റർ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഉണ്ടായ ഫ്ലവർ സീഡും ഫ്രൂട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ആ പ്ലാന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡൈ ആവും മനസ്സിലായ മരണപ്പെടും ആ അതായത് അവൻ്റെ ജീവിത കാലയളവിൽ അവൻ ഒരു തവണ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ വർഷങ്ങളോളം അത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെരിണിയൽ മോണോകാർപ്പിക് പ്ലാന്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂല്ലോ ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്ലാന്റ് ആണ് അൺയൂഷ്വൽ ഫ്ലവറിംഗ് ഫിനോമിന കാണിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ടെക്സിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സ്ട്രോബലാന്ത് സ്കുന്തിയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് വൺസ് ഇൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബാംബൂസ സ്പീഷീസ് ഓർ ബാംബൂ സ്പീഷീസ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഫ്ലവേഴ്സ് ജനറലി ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അതും എത്ര ആണ് വൺസ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ നമുക്ക് ഏതെന്ന് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ നമുക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ദേ ആർ മോണോകാർപ്പി പെരിണിയേഴ്സ് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം